हेलो भिवर्स टेक्निक इजुकेशन पक्ष के सकल के जाना चीज़ अनेक शुभे और अभिनंदन आज के सप्तम श्रेणी एगारो नम्बर अध्याय अर्थात परिसंख्यन एक अंक नहीं अपने सामने हाजिर हलम ए अंकटी मूल अनुश्रेणी चौदह नम्बर अंक एक सृजनशील मत सजान से क ए ख उद्दीपक दिए क ए ख नम्बर प्रश्न चावे से प्रश्न बला तुम्हारे विद्यालय अष्टम श्रेणी त्रिश जन सात ओजन के जीते नीचे देवा हल ये प्रत्येक एकक हे उपाध्य हे के जीते प्रकाश कर तो त्रिस जन ओजन देवा किसपात दे चल्लिस पंचान्न बयाल्लिस बयाल्लिस पैंतालिस यह त्रिस जन देर पर प्रश्न हल क नम्बर प्रश्न हम मान क्रम अनुसारे सजाओ ये उपात्यगल के मान क्रम अनुसारे सजाओ ख नम्बर बच्चे उपात गणसंख्या सारणी तैरि करो तो मान क्रम अनुसारे बोलते हमें दुई भाव बुझी मान क्रम अनुसारे ऊर्धक्रमे सजाना जाए आर अधक्रमे सजाना जाए जेहतु एखे को उल्लेख करा नहीं ऊर्धक्रमे सजिए नब तो लिखते परि समाधान चौदह नम्बर क उपात्यगल के मान ऊर्धक्रमे सजिए पाई सजिए पाई ऊर्धक्रमे बोलते मान छोट मान सब आगे लिखब तर धारा भाग भाव आस्ते आस्ते ऊपर दिखे जाब जा देखे नहीं उपात्यगल मध्य सब छोट मान कौन चल्लिस ये द्वित लाइन मध्य चल्लिस एर थे छोट मान नहीं चल्लिस हे सब छोट मान चल्लिस लिखब ठीक है क्योंकि चल्लिस कत बार देखी तो चल्लिस कत बार चल्लिस एक बार ये प्रथम शाड़ी और नहीं द्वित शाड़ी और एक बार तृत्य शाड़ी और एक बार टोटाल चल्लिस कयटा देखो ये दिखे एक दई तीन चार पाँच तेल चल्लिस और क्यों को जगह चल्लिस नहीं जो था क्योंकि आर लिखते हैं जो तुम्हार अंक जेहतु उपात्यगल बेसि जो कख बद पड़े जाए से क्षेत्र में एक तीर चिन्ह मत दिए ऊपर क्योंकि उपात्य आर क्रम अनुसार वो जगह लिखे दीते हैं तो हमें कयटा चल्लिस पेल पाँचा चल्लिस पे पाँचा चल्लिस पर पर लिखब पाँचा चल्लिस ए चल्लिस पर देखी एक चल्लिस आना एक चल्लिस देखी कौ आना लाइन बै लाइन खुजे देखी एक चल्लिस कौन नहीं तब एक चल्लिस परवर्ती संख्या बयाल्लिस आखि नहीं बयाल्लिस कय बार आयाल्लिस एक बार दई बार तीन बार चार बार देखो खुजे देखी जो बयाल्लिस आस हम चार बार बयाल्लिस एक दई तीन चार बयाल्लिस परवर्ती संख्या तेताल देखी तेताल कौ आई शाड़ी खुजे देखी प्रथम शाड़ी प्रथम शाड़ी तेताल कौ नहीं द्वित शाड़ी देखो तेताल एक बार तेताल दुई बार तीन बार तेताल तीन बार तो पर पर तीन बार हमें तेताल लिखे दी तेताल एक दई तीन तेताल तीन बार लिखे नहीं बार देखो तेताल परवर्ती संख्या हो चुआल हमें देखो चुवाल आ कई बार तेल चुवाल देखी प्रथम शाड़ी चुवाल क्यों प्रथम शाड़ी एक बार नहीं द्वित शाड़ी आसि देखी द्वित शाड़ी खुजे देखा जाए द्वित शाड़ी चुवाल नहीं तृत्य शाड़ी देखी बार तृत्य शाड़ी चुवाल हे एक बार दई बार तीन बार तेल चुवाल व्यवहार हो तीन बार तेल चुवाल पर पर तीन बार लिखे नहीं एक दई तीन बार चुवाल लिखे नहीं चुवाल परवर्ती संख्या देखो पैंतालिस पैंतालिस खुजे बेर करो प्रथम शाड़ी देखो प्रथम शाड़ी पैंतालिस आस एक बार दुई बार तीन बार चार बार पाँच बार 
टोटल तीन सारे मध्य पाँच बार आ पैंतालिस चुवाल्लिस पैंतालिस एक दई तीन चार पाँच ए पैंतालिस पर छचल्लिस खुजे देखो कौ आ नहीं छचल्लिस देखिए प्रथम सारी प्रथम सारी क्योंकि छचल्लिस नाई द्वित सारी छचल्लिस एक बार खुजे पा गल एक बार आचल्लिस छचल्लिस एक बार तृत्य सारी देखी तालचल्लिस हे एक बार शुद्म द्वित सारी आचल्लिस पर हमें सतचल्लिस देखो प्रथम सारी देखिए सतचल्लिस कौ खुजे पा जाए कि ना प्रथम सारी नहीं द्वित सारी द्वित सारे माझामाझी अवस्थान देखो सतचल्लिस पा गल एक बार सतचल्लिस ए तृत्य सारी सतचल्लिस आ नहीं तेल सतचल्लिस एक बार एस आठचल्लिस लिखे आठचल्लिस खुजे देखी कौ आ कि आठचल्लिस प्रथम सारी नहीं द्वित सारी नहीं तृत्य सारी नहीं आठचल्लिस पर ऊनपंचाश हमारे कैकटा उपात मात्र बाकी आ बाकीगुल्लो गोल दग देव हो गए ऊनपंचाश देखो कौ प्रथम सारी नहीं द्वित सारी हमें कौ ऊनपंचाश खुजे पाई तृत्य सारी ना तो हमें एर परवर्ती संख्या हे पंचाश तो पंचाश देखो शुरूते ही प्रथम सारी ही पंचाश एक बार दई बार तीन बार तीन बार पर बार देखो द्वित सारी आ बार चार बार चार बार और सर्वशेष सारी एक बार टोटल हे पाँच बार तो पंचाश एक दई तीन चार पाँच एबार पंचाशे पर एक बावन खुजते हैं एक देखे आगे एक उपात मात्र गोल दागर बहरे आईटा तीन टा तो ये तीन टा उपात मध्य कौ एक नहीं तब बावन्न आखो बावन्न हमारे एक बावन्न देव बावन्न एबार देखो तिप्पन्न खोजार पाला तो तिप्पन्न मात्र उपात गोल दाग देवर भरे सबग पड़े गेस बहरे आशी मात्र दुईटा दुटार मध्य तिप्पन्न नहीं कत आ चुवान्न नहीं पंचान्न और छाप्पन्न तो पंचान्न छाप्पन्न नार गुणे देखो जो उपात ठीक ठाक हलो कि ना जदि ना तो यहाँ नहीं आसते हैं जो को बाग पड़े गलो सूंदर आर वो सरियल अनुसार बसाते हैं जो भूल है तो देखिए हमारे उपात त्रिसटा हार कथा कयट हो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौदह पंद्रह षोलो सतर अठारो ऊनीस बीस एकुश बस तेईस चौबीस पचिस छब्बीस सताश आठाश ऊन त्रिस त्रिस तेल त्रिसटा उपात छो हमें त्रिसटा उपात के तरह मान ऊर्धक्रम अनुसारे सजिए नहीं चल्लिस सब छोटो छोड़ चल्लिस पर बयाल्लिस एकचल्लिस जेहतु नए बयाल्लिस ओपर तेताल्लिस चुवाल्लिस पैंतालिस तरह छचल्लिस सतचल्लिस आठचल्लिस ऊनपंचाश नहीं पंचाश बावन्न पंचान छाप्पन्न एक क्रम अनुसार हमें सजिए नहीं एबारे हमें ख नम्बर समाधान करब तो यार देखो उपात गणसंख्या सारणी तैरि करते बोलते तेल गणसंख्या सारणी जो तैरि करी तो गणसंख्या सारणिर मध्य देखो हमें क्यों लागे गणसंख्या सारणी थे बृहतम संख्या क्षुद्रतम संख्या से खानसर नहीं आसते हैं परिसर थे बोले धारा परवर्ती आलोचन परिसर निर्णय परिसर संख्या देखे हमें श्रेणी व्यक्ति धरे निब तेल कथा ना बारि हमें ख नम्बर समाधान आसि ख नम्बर देखो जेहेतु हमें मान ऊर्धक्रमे सजिए नहीं उपातर दिखे और तकाते ही ना शुद्ध यही जगह सजानो आई सजानो मान बृहतम और क्षुद्रतम मान खूब सहजे बेर जाए लिखे नीते प्रदत्त उपातर लिखे नीते प्रदत्त उपातर क्षुद्रतम संख्या बृहतम देखो कथा सजिए जेहतु नहीं सब पर संख्या यहाँ हम सब बृहतम तम मैं छाप्पन्न ए क्षुद्रतम कत शुरूते जो छो ये हे क्षुद्रतम कत चल्लिस तमें उपातर दिखे और तकाते ही है जेहतु मैं मानी ऊर्धक्रमे सजिए नहीं मानी ऊर्धक्रमे सजान यटाई सुविधा जो तुम्हार टाली चिन्ह उपात कथाए कत कट तो आ ना देखे एखान एक सरियल बसाना जाए तो यहाँ हमें परिसर सूत्र जानी परिसर तो लिखे निब सूतरा परिसर इक्ल हो बृहतम संख्या बृहतम ना लिखे क्यों क्यों लिखे सर्वोच्च संख्या सर्वोच्च मान एगल को समस्या नहीं बृहतम संख्या वियोग हे क्षुद्रतम संख्या 
যোগ এক এটা হচ্ছে পরিসরের সূত্র তাহলে পরিসরের বৃহত্তম সংখ্যা কত বের করা যায় ছাপ্পান্ন তার থেকে বিয়োগ করবো কত চল্লিশ আর তার সাথে যোগ দেখাবো কত এক মানগুলো বসানোর পর দেখো এই ছয় থেকে শূন্য গেলে থাকে ছয় আর পাঁচ থেকে চার গেলে থাকে কত এক তার সাথে যোগ হবে এক কত হয় মান বসে শত সতেরো হয় যোগ ফল হয় সতেরো তাহলে এই সতেরো যদি পরিসর হয় তাহলে তোমাদেরকে প্রত্যেক পর্বেই আমরা একটা টেকনিক শিখাচ্ছি যে পরিসর কিন্তু পাঁচ থেকে পঁচিশের মধ্যে নেওয়া যায় তবে নির্দিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট কোনো মান নেই যে এর মধ্যেই ধরতে হবে পাঁচ থেকে পঁচিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাই ভালো তাহলে পরিসরের মান বলেছিলাম যদি পঞ্চাশের মধ্যে থাকে তাহলে তুমি দশ করে নিবে আর যদি এর থেকে ছোট হয় তাহলে পাঁচ করে নিলে তোমার শখটা দেখতে সুন্দর হয় অঙ্কটা দেখতে সুন্দর হয় তাহলে সতেরো আছে তাহলে আমি এখানে যেহেতু পরিসরটা বা সরি শ্রেণীব্যক্তিটা ধরতে বলা হয়নি যে শ্রেণীব্যক্তি পাঁচ করে ধরো অথবা দশ করে ধরো এগুলো যেহেতু বলা হয়নি তাই আমি এখানে সতেরো দেখে আমি শ্রেণী ব্যক্তি পাঁচ ধরে নিব বলেছি যে যদি পরিসরের মান পরিসরের মান যদি তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বা বিশ থেকে বা দশের দশের একটু উপর থেকে বিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা পাঁচ করে ধরলে সুবিধা হয় আর যদি এক থেকে দশের মধ্যে পরিসর যদি দশের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের দুই করে হয়তো ডিরেকশন দেওয়া থাকে তা না হলে এক ধাপের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে তো সতেরো যেহেতু আছে তাহলে আমরা যদি পাঁচ করে ধরি ধরি শ্রেণী ব্যক্তি পাঁচ শ্রেণী ব্যক্তিটাকে ধরে নিলাম পাঁচ তো শ্রেণী ব্যক্তি আর পরিসর যদি জানা থাকে তাহলে সেখান থেকে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করাটা খুবই সহজ তাহলে সুতরাং শ্রেণী সংখ্যা দেখো শ্রেণী সংখ্যা আলাদা একটা সূত্র আছে শ্রেণী সংখ্যার সূত্র হচ্ছে পরিসর ভাগ শ্রেণী ব্যক্তি তো পরিসর ভাগ শ্রেণী ব্যক্তি তাহলে পরিসরের মান হচ্ছে সতেরো আর শ্রেণী ব্যক্তি হচ্ছে পাঁচ ভাগ করলে আমাদের ফলাফল আসে কত তিন পাঁচে পনেরো পনেরো চলে গেলে থাকে সতেরো থেকে দুই দুইয়ের দুইয়ের মধ্যে তিন যাবে না তাই দুইকে যদি আমরা পাঁচ যাবে না সরি দুইয়ের মধ্যে পাঁচ যায় না ভাগ যায় না তাই এই ফলাফলের পর যদি একটা দশমিক বসাই তাহলে দুইয়ের পর একটা শূন্য নেওয়া যায় তাহলে দুই হয়ে যায় বিশ আর পাঁচ বিশের মধ্যে যায় চারবার আর শ্রেণী সংখ্যা সব সময় তার দশমিকের মান আসলে তার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা ধরতে হয় তাহলে তিন দশমিক চার এটাকে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা এই সমান চিহ্ন আর ঢেউয়ের মতো এটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে তাহলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা কত হয় চার তাহলে শ্রেণী সংখ্যা হবে চারটি অর্থাৎ এই ভাগ ফলটা কিন্তু আমি একবারে দেখিয়েছি তোমরা যদি আলাদা করে লিখতে চাও যেমন পাঁচ দ্বারা যদি সতেরোরে ভাগ করো দেখো কত আসে পাঁচ সতেরোর মধ্যে যাবে তিন বার তিন পাঁচে পনেরো থাকে দুই ভাগ ফলে এটার মধ্যে ভাগ যায় না তাই এখানে একটা দশমিক বসালে এখানে শূন্য বসানো যায় তাহলে চার পাঁচে বিশ তাহলে এভাবে আমরা নিয়েছি তাহলে আগে বলি যে চেরানি সংখ্যাটা যদি দশমিকে মান আসে তাহলে তার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় নিতে হবে না হলে কিন্তু হবে না কারণ দাগ যেটা টানি আমরা সব দাগ যখন টানি তখন কিন্তু ভগ্ন অংশে দাগ টানা যায় না দাগ টানলে পুরোটাই দাগ টানতে হয় তাহলে চারটা দাগ টানতে হবে চারটা হচ্ছে তোমার শ্রেণী নিতে হবে এরপরে একটা নিবে শিরোনামের জন্য আর একটা তুমি বাড়তি নিলে মোট নিতে পারো তাহলে আমরা এখন সারণী তৈরি করব সারণীর মধ্যে দেখো আমাদের কি কি লাগবে সারণীর মধ্যে একটা ঘর লাগবে শ্রেণী ব্যক্তি একটা লাগবে টালি চিহ্ন একটা লাগবে গণসংখ্যা যেহেতু গণসংখ্যার সারণী তৈরি করতেছি আমরা তাহলে সারণীটা আমরা লিখে নেই প্রদত্ত উপাত্তের সারণী তৈরি করা হলো সারণী তৈরি করা হলো তাহলে দেখো তুমি মাঝখানে নিবে চারটি উপরে শিরোনাম দেওয়ার জন্য নিবে একটি পাঁচটি নিয়ে চলে আবার যদি কেউ বলে আমি মোট লিখব সেই জন্য আরেকটা ধাপ নেওয়া যায় তাহলে টোটাল তুমি এই রো টানবে হচ্ছে চারটা আর দুইটা বাড়তে নিলে ছয়টা আর কলম টানবে হচ্ছে তিনটা কারণ হচ্ছে একটা হলো শ্রেণী ব্যক্তি আর একটা টালি চিহ্ন একটা গণসংখ্যা তো আমরা সবটা তৈরি করে আসি তো দেখো এবার 
উপাত্তে প্রদত্ত উপাত্তের সারণী তৈরি করার জন্য আমরা আগে বলে নিয়েছিলাম যে আমরা যেহেতু শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করেছি চারটি তার মানে আমাদের এই যে শ্রেণী সংখ্যা এক দুই তিন চার এই চারটা কিন্তু আমাদের নিতেই হবে বাড়তি তুমি নিলে অবশ্যই নিতে হবে এই শিরোনামের এই ঘরটা আর যেটা এই নিচের যেই রোটা আমি টেনেছি সেটা ইচ্ছা করলে তা নাও যায় না এটা কোনো সমস্যা নেই তো দেখো সর্বনিম্ন অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিন্তু আমাদের চল্লিশ এই চল্লিশ থেকে আমি শ্রেণী ব্যক্তি ধরে নিয়েছি পাঁচ শ্রেণী ব্যক্তি আর শ্রেণী ব্যবধান কথা একই তাহলে চল্লিশ থেকে পাঁচ শ্রেণী ব্যবধান নিয়ে যদি আমার হয় তাহলে চল্লিশ থেকে কত পরে তাহলে চল্লিশ সহ নিতে হবে চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ তাহলে এ পাস করে নিব তাহলে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন থেকে উনষাট তো দেখো এই এলোমেলো উপাত্তর দিকে কিন্তু আমাদের আর টাকানো লাগবে না যেহেতু আমরা ক নাম্বারটায় মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে নিচ্ছে দেখো চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে নিলে একটা সুবিধা পাওয়া যায় চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে যতগুলো উপাত্ত আছে সবগুলো আমাদের এখানে সারণীবদ্ধ হবে তাহলে চল্লিশ চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত মানে চুয়াল্লিশ সহ দেখো চুয়াল্লিশ কত পর্যন্ত আছে এই পর্যন্ত তাহলে এখান থেকে শুরু করে নিয়ে এই চল্লিশ থেকে শুরু করে একবারে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত যতগুলো উপাত্ত আছে সবগুলো আমাদের এই শ্রেণীতে চলে আসবে তাহলে কয়টা দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো তাহলে টালি চিহ্ন আমরা পনেরোটা টানবো এক দুই তিন চার পঞ্চমটা আর আরি এক দুই তিন চার পঞ্চমটা আর আরি নিলাম আবার এক দুই তিন চার এ তিন পাঁচে পনেরোটা গণসংখ্যা হবে পনেরো এবার দেখো পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশের মধ্যে কয়টা আছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে এ পঁয়তাল্লিশ এখান থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশ একেবারে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত তাহলে পঁয়তাল্লিশ থেকে শুরু করে নিয়ে আমরা পঞ্চাশের আগ পর্যন্ত নিলাম দেখো কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে সাতটা হয় এক দুই তিন চার পঞ্চমটা আর আরে নিলে পাঁচ ছয় সাত তো গণসংখ্যা হবে সাত এরপরে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্নর মধ্যে কয়টা আছে দেখি এখান থেকে শুরু পঞ্চাশ চুয়ান্ন পর্যন্ত তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা হবে এক দুই তিন চার পঞ্চমটা আর আরি ছয় এরপরে আছে পঞ্চান্ন থেকে উনষাট পঞ্চান্ন থেকে উনষাট পঞ্চাশ আর ছাপ্পান্ন দুইটা মানে আমাদের বাকি আছে তাহলে দুইটা সবচেয়ে যদি টালি চিহ্ন বসিয়ে দিই তাহলে দুই এখন দেখো এই ঘরটা আমি টেনেছি মোট লেখার জন্য যে কেউ এটাতে এই সব এই রোটা টানতে চায় টানবে না হলে সমস্যা নেই মোট সমান দেখো ছয় আট দিয়ে আট আটের সাথে পনেরো পনেরো বাচ্চে বিশের শূন্য হাতে হলো দুই দুই আর একে তিন দেখো মোট বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যা কিন্তু ত্রিশ জন ছিল আর গণসংখ্যার যোগ ফল কত আসছে ত্রিশ তার মানে সারণীটা আমাদের সঠিক হয়েছে কারণ যদি ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে নেই তাহলে সেটা একটাই সুবিধা ভিতর থেকে কোনো কিছু খুঁজে নেওয়া লাগে না চল্লিশ চল্লিশ থেকে একচল্লিশ বা প্রথম মানটা কোথাও কোন ঘরে বসবে এরকম করা লাগে না তবে অর্ধক্রমে সাজানোটাই একটু সময় বেশি লাগে সেই ক্ষেত্রে তুমি শুরুতেই পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে নিবে যে কোন মানগুলো ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজাচ্ছ তো আজকে এই পর্বের মধ্যে আমরা এই চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করে দেখলাম এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে তোমরা এই পর্বটি দেখে আশা করা যায় যে তোমরা এই অঙ্কটা খুব সহজেই বুঝতে পারলে তো পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো